，未来就是你们配合的造型师啊。啊？你怎么不早讲啊？你又没问，奇怪，你这什么态度啊？哎呦，本来就是啊，我们要找很多人哎，根本就没有时间嘛，你这样根本在浪费我们的时间。但是我浪费你们的时间。我告诉你，我不会再浪费你们时间了，你们也不要再浪费我的。从现在开始，我不会再用你们产品。你居然叫我混蛋！真的是啊，女人本来就不应该插手啦。对呀、啊，不插手的结果就是三十个名单不但一个都要不到，而且已经在配合的还节约啦。啊，不要烦啊，我会再想办法啦。想什么办法？你说看，你说看啊。哎，发生什么事啊？什么？一直不要搞定三十个。太刁难了吧？对啊，而且现在只剩四天时间。那、啊、现在打算怎么办呢？我是打算哦，找他们帮忙呢。他主持时尚节目，一定会认识很多名单上面的人。拜托啦，他们这边嘴巴这么毒，现在这么红，电头造型师都死对头，他出面，谁听他的？说的也是哎、欸，他们这个人好像没什么朋友。啊，对了。这是新的箱子的纸条，麻烦你拿给他们。这个东西哦，是假私人哦，要我交给唐文的。什么东西啊？不要啦，不好意思说，反正很重要，一定要交给他哦。知道，等一下给他。哎、嗯，那我们现在能怎么办啊？哎呦，能怎么办呢、啊？就是继续联络啊。可是能联络的都联络啦，其他的根本连人都找不到哎、欸。哎、欸，这样吧，我去跟制作人要资料，要联络到那些人，应该没问题。我、哦、我还没有说完，一个条件，小花，我需要你帮我一个忙。这个事情我到现在不知道怎么办。什么事啊？帮我说服唐文的妈妈来参加明星节特别节目。唐文的妈妈。哦，对不起，对不起，你知道现在几点了？你现在才来，跟我说你是要找我麻烦是不是？还是你要我帮你开除，然后找豆子来帮我啊？啊，不是吧？我刚刚在路上碰到小花，坐在咖啡店门口，然后有烦恼的样子。哦，对，这边啰嗦什么啊？啊，你先烦恼你自己的问题吧，来过来帮忙。哦，是，快，梳子。我爸是个医生，他从小就喜欢我做医生，但那不是我的兴趣所在。所以当我坚持要做造型师的时候，他就把我赶出来。我就试着跟他联络，但我爸说，除非我是回去当医生，不然的话，他不想见我。爸妈站的地址。嗯。你确定要找到他妈妈去上节目吗？虽然他们跟他家人的关系不好啦，不过如果他妈妈愿意去上节目，他们一定会很开心，说不定还能化解他跟家人之间的关系耶。可是你要怎么找到他？所以我来找你啊。我没去过他家，我也不知道。嗯，是哦。啊，对了。就是在日本的时候，他们很不容易靠着做造型赚到第一笔钱。他为了向他爸妈证明做造型可以赚钱，所以他把全部的钱借回家。那为什么会在你这里呢
，因为他爸妈把信退回来，被我收到了。我想，他们知道的话一定会伤心，所以我就偷偷藏起来了，没有让他们知道。他们说是他们老家的地址。真的吗？太好了，那我一定要说服他妈妈来上节目。谢谢。哦，对了，讲师了，啊，你今天说要生产的那个新香水，真的要叫小花吗？会不会很俗气啊？不会啊，小花这个名字好可爱，尤其是因为你。我想做一个小花香水送给你。不是啊，香水最重要的是配方，怎么可能随便做一做好？这个配方花了我很多钱的心情。啊，配方要花很多钱哦。当然啊，每一个配方都有独特的香味。是的。所以如果用你的名字，我会觉得是美好的纪念。纪念？是啊，纪念我们的爱情啊。好浪漫哦，讨厌啊！喜欢吗？喜欢，喜欢，超喜欢呐！要不要把这个拿给贾斯特看呢？不行，他们现在一心想要成全贾斯特跟小花，所以他一定不会承认。我要等待对的时候，我不能投降，我要想办法赢回我的爱情。几句话吗？谢谢。是唐文的事情吗？咦、嗯，伯母啊，请问你知道唐文主持的时尚节目吗？他们的爸爸不准我看，不过我偷偷看过一两次。啊、哦，是这样啊！哎，母亲节快到了，他们下礼拜六啊要录母亲节的特别节目，想要邀请伯母来上节目，让唐文来帮你做造型哦。我？对呀、啊。
他们想要给唐木一个惊喜，所以要我来邀请你啦。伯母，你愿意上节目吗？他不会去的。请问，你是唐木的爸爸吗？他不是我儿子。从他走出这个门的那一刻起，我就没有这个儿子。就因为他不当医生吗？为什么呢，伯父？每个人都有自己喜欢的工作啊。你当医生，你的儿子不一定要当医生吧？做造型师有什么不好的？像我老爸和阿妈从小就告诉我，人只要不偷不抢。我不需要你这黄毛丫头来教训我，你给我出去！哎，就这样。当初你就是因为讲不过他们，所以才狠心的把他赶出门吗？我是一个陌生人，你赶我出去没有关系。可是他们是你的儿子呢，一个做爸爸的。怎么可以把亲生儿子赶出家门？你是做人家爸爸的嘞！这是我们家的事，用不着你管。你看，说不过人家就恼羞成怒的。我看当医生也没什么了不起呀、啊。幸好我有一个好爸爸，虽然他是没有你厉害啦，可是从小、哦、他就不会干涉我想要做自己想做的事情，也不会像你这样那么爱发脾气。小姐，你别再说了，我是不会去的。你不去。我、哦、我知道啦，你是在怕他，你不要怕，我给你停。哎，谢谢你了，我是不会去的。伯母，你跟唐文不是好久都没有见面了吗？你难道都不想见他一面？唐文一定希望你可以过去的啦。你难道都不想跟他说说话？你不想知道他过得好不好吗？你再不走，我要报警了。这样子，你们父子就做不成了吗？其实他现在造型师也做得有声有色的，我也看得出来，他是很努力在证明他自己的。不要再说了，我不想听。想到我小时候，努力想拿奖状，就是为了想看到老爸。他夸我好厉害的笑容，桃木也是一样吧？费尽所有的努力，也得不到家人的认可，那是什么样的心情呢？桃木，我好想帮你哦。今天去他们家送礼吗？嗯，他爸爸不让他妈妈来啊，我也不知道要怎么办呢、啊嗯。你尽力就好了，他们家的事我们也不能管太多了。哦，小花，没事了。我最近会比较忙，可能没什么时间陪你。小花，小花，汤姆，你爸爸好凶啊！可是你不要怕、欸，我听你啊
。天使，我求你下一辈子，让我可以讲话就把人家活活给气死。我受够这种气了。好吧，可是你要付出代价，你要想清楚。什么代价？我什么代价都愿意，你快说吧。代价就是你在这一世得不到爱，没有人爱你，包括你的家人或是你爱的人。欺负了，为什么没人爱我？他天神到底是谁啊？就是因为你不会被人欺负，所以你才会没人爱啊！天神就是哦，让你不会被人欺负，所以让你没人爱的人啊。你这么早打还是会绕口令哦？绕口令？你要开我绕口令呢？啊，我可以念给你听呢、啊。我现在有吃素，可以吃到初级哦。我管你吃素吃到初级啊！你现在不去上班的话，假设妈妈就把你开除，你回家吃自己。请你在同意书上签名。我会考虑的。谢谢，谢谢嘞，谢谢。请你跟我们联络。哎、欸，你今天不专心哎。哦，你在等谁电话、啊？你去见唐门他妈妈？黑娜，不要太感动。所谓大事同一书。哇、哎、哟，史瑞克，你是神呢？你怎么办到的？神的能力是凡尔望尘魔起的。错。哎，讲认真的，我帮你这么大的忙，唐门的妈妈有没有来上节目？这跟豆子要当你师弟的机会一样小啦，<笑>那还蛮有希望的嘛。完了，完全没有机会了。到底还有没有记得舞蹈大赛这件事啊？我们赶快来练舞啊！这是我们的共同兴趣，又有奖金，快呀快呀！九九，你听我说，我是在想，你有没有换一个搭档？因为我搭档。为什么有谁比你更适合呢？我们是好朋友，又最有默契。想当初我们去跳舞的时候，好多男生都在看我们哦。我不要放弃。呃，可是，可是……啊，他最近太累了啦，对不对呀、啊？不行啦，报名费都缴了。呃，可是说真的，就算我们有时间练习好了，我们没有钱去做造型啊。也对哈、哦。啊，可以找唐门啊？不行啊，拜托唐门那么红，而且人家是帮大明星做造型，哪有时间啊？对啊，就算有空也很贵呢。对啊，不管呐、啊，我们可以求他，他不是贾飞的好朋友吗？对不对？小花，去给他求一下嘛。更何况啊，我还可以偷学。哈哈哈。对，找唐门。唐门。你手机没开啊？哦，有些事情啊是讲求天分的，不是抄学就一定学得会的。嗯，我只是随便说说的啦。舞蹈大赛是什么时候开始啊？嗯，五月底的，距离现在哦不到一个月。如果你们参加舞蹈大赛的话，我帮你们做的造型只能帮你们加分三成，其余的还是要靠你们自己去把舞蹈练得很精彩，不然的话，我可是会丢脸的。
问题吗？你不是私底下讨论要我帮你们做造型吗？答答应，答答应，帮我们做造型。可是什么？是个白痴！我可是可能在五分钟之后后悔。啊，不行啊，不行啊！你答应我们了。哎，对呀，对呀，对呀。可是，我有一个条件。今天晚上我要介绍我一下，我是长。哎，谢谢你帮我们做造型啊。啊，不过你的条件就是要我陪你散步吗？哎、欸，你是不是很久没去小吃啊？啊，眼皮越来越厚了。<笑>你好好笑哦，原来在讲笑话。你有在讲笑话？就是要这样子啊，别人都在笑，但是你不笑，这样才最好笑。小花，我有一件很重要的事情要跟你说，你一定要仔细听。哦，好。我不管你本来是不是真心喜欢贾斯勒，但是从这一秒钟开始，我要你好好爱贾斯勒，要珍惜贾斯勒对你的爱。你怎么突然跟我说这些啊？你不是一直认为我跟贾斯勒交往是为了钱吗？我希望贾斯勒幸福，我也希望你幸福。还有，如果以后任何事情需要我帮忙的话。你就直接来找我，能帮上忙我一定帮。啊，你为什么突然对我那么好？因为，因为我，因为你是好人，好吗？你真的是好人呢，好人一帆风顺，双喜临门，三羊开泰，四季平安，五谷丰收。还有什么？六六大顺，七通八达，谁说成语接龙啊？我想了好久，都想不到关于七的成语呢。谢谢你帮我找到七八。对了，你早上打电话给我是干什么？我梦到你啊，而且还是续集呢。你这个家伙，每天做一些怪梦，又乱七八糟讲一些怪理论，还说江密被你诅咒才会发生意外，你是莫名其妙还是？哎，哪有？可是你不觉得真的很巧吗？那天我说江密的月经会掉下来。结果就真的掉下来了<笑>。哦，唐文，你笑了，你笑了，奇迹发生了。你很夸张哎，我的笑容有比你这个恐龙更稀奇吗？唐文，我觉得你要常笑哦，你笑起来其实很好看哎，好可爱。蒋小花已经慢慢爱上你了。怎么可能？相信我，女人的直觉是很准的。小花，你喜欢我吗？你说的啊，安静的力量吗？是啦，我其实想问你说，你有没有喜欢我这个朋友？喜欢，非常喜欢呢。虽然哦，你有时候讲话好毒，人又难相处，可是你教我好多东西，又帮我好多忙哦。有你在，就让我觉得，嗯，我觉得，好自在。怎么好像有点怪怪的？哦，我的意思是说，有你在就让我觉得安心自在。你是卫生棉。好了，你该回家了。我的意思是说，你让我感觉很有安全感。知道啦。你怎么知道？知道，当然知道。不然你没事有事跑来问我那么多东西干嘛？对对对。好的，我不说的啦。晚安。晚安。哦，对了，明天见啊。明天见。嗯，啊，你不是要录母亲节特别节目吗？我们公司跟你的节目有配合呢，我会带观众去上你的节目哦。
，明天见。明天见。闪失啦！是二十五位造型大师的同意书，请你看一下哦。多一个人啥必子送你，不用找了。如果没事的话，我就先走了、哦。你还蛮厉害的嘛，全部都搞定了。哎
，那是因为有人帮忙呢。是唐文吗？诶、欸，算是啦。啊，那我去摄影棚录影啦，再见。准备，导播，可以吗？好、啊，来，现场开始准备录影。来。没有希望了啦，我已经跟制作人说了，他没有心理准备。你对我被 K 一顿，算了。可是。我真的觉得唐文妈妈未来呢，她那么关心唐文，一定会有机会啦。我们再等等看嘛。而且我要拜天神呢。拜天神？嗯，你都帮我找到造型大师的名单了。我觉得我也希望可以帮你达成任务啊。我我心领了，我心领了。虽然哦，他们很小，不过还不至于让你感觉不到他们的存在哦。不是是这样。让他看，你要帮我干嘛？开始录影了，好，我找你啊。好啦好啦，先进去吧，要开始录影。我我要再等一下，再等一下啦。走啦。呃，我我不然这样，你先进去啦，我我我再等等看啊，你先进去啦，快点啊。几位先生不好意思哦，等一下如果有一位唐太太来到这边的话，你一定要让她进去哦。好的，没问题。好，一定啊！啊，谢谢你啊，谢谢你。今天我们现场三组来宾的妈妈已经在唐门的完美造型之下，马上就要登场了。李小姐，请问你希望你妈妈有怎么样的改变？我希望我妈妈一出摄影棚就会有人搭讪。哦，那你怕你爸爸会吃醋啊？嗯，那父亲节我再带我爸爸来跟你们做造型。哦，好，那我们先请李小姐这边休息一下。是的，各位观众朋友们，我们现在欢迎三位最美丽的妈妈出场。我们首先欢迎李妈妈出场。我爸爸应该会开始担心哦。是的，那我们现在先请唐门来，我们解说一下为什么要帮李妈妈做这样的造型。好的，李妈妈的发质看起来非常的好，所以没有帮她做任何的染烫，看起来会更有气质。当然，如果做一些不一样的造型的话，只要稍微做一些小技巧，就可以让整个发型呢，拥有完全不一样的效果。哇，真的不愧是我们的时尚达人。今天的母亲节，你是不是准备要给妈妈一个漂亮的惊喜呢？相信今天我们的节目呢，一定会带给你截然不同的感受。唐门，有没有什么建议要带给观众朋友的？其实每个妈妈最美丽的时刻，并不是在这一天，而是在为儿女辛苦的付出，陪伴他们成长的每一天。妈妈的每根白发，每条皱纹，都是儿女成长的轨迹。不仅在这一天。我们更是在每一天，都让妈妈看起来更有自信、更美丽。所以，所以什么呢？
说给所有妈妈听的，但是那也是他想要告诉你的啊。其实，他们每天帮那么多人做那么多的造型，他一定很希望有一天，也可以帮你做一次。不对啊，应该是说，他一定很希望可以天天把你打扮得很漂亮。奇魔力手，再糟的东西也可以把它变得很美。你一定会以它为荣的。你今天来，就代表你爱它，你关心它，对不对？没有妈妈会不爱自己的小孩的呢。像我，我真的很希望哦，有一天可以跟我妈妈过母亲节啊。我老妈在我很小的时候就过世了，不过我相信，如果我老妈还活着，她一定会以我为荣的。每个妈妈都会以每个小孩子为荣，所以唐妈妈，你愿不愿意今天在这里让唐文做一次母亲节的造型呢？真的很棒，我们欢迎来参加录影。这个小姐说的没错，妈以你为荣。妈，妈，谢谢你今天来，还有，你刚对我说。以我为荣，对我来说真的很重要。孩子，妈知道你一定吃了很多的苦，做了很多的努力，你才能有今天的成绩。你不要管你爸爸是怎么说、怎么看，他是如何看待你的工作。我只希望你可以好好的工作，过得快乐一点，知道吗？你知道吗？自从你离家之后，妈没有一天不想你。我一直很想去看你，但是你爸爸他……我知道，他不会原谅我。会接受我的想法，可以的，你一定可以，你一定可以改变他对你的看法。我一直没有办法在你的身边支持你，我觉得很对不起你。可是孩子，你一定要知道，我很爱你，我真的很爱你。啊。
最快乐的母亲节。对不起，沈静静。